హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ ఎడోబ్ డ్రీమ్ వీవర్ సిరీస్లో మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే డ్రీమ్ వీవర్లో ఒక ఇమేజ్కి టోటల్ ఒక టాప్ సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇవి తప్పకుండా ప్రతి డిజైనర్ డెవలపర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆ సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఐడి అనేది ఒకటి సో ఐడికి క్లాస్కి మీకు డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉండాలి బేసిక్గా ఐడి అనేది ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు సిఎస్ఎస్ అలాగే జే క్వర్రీ ద్వారా ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ యొక్క అది ఫేడింగ్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఆ ప్లేస్లో ఇంకొక ఇమేజ్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు ఐడి ద్వారా మనం ఎక్కువ కాల్ చేస్తారు క్లాసెస్ అనేది ఎక్కువ బూట్ స్ట్రాప్ రిలేటెడ్ ఐడీస్ అనేది ఎక్కువగా మనకి క్లాస్ రిలేటెడ్ సారీ జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కానీ ప్రతి ఎలిమెంట్కి నేమ్ అనేది ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది అది ఎస్పెషల్లీ మనకి సర్వర్ సైడ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పిహెచ్పిని బేస్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని డైనమిక్గా మీకు మ్యానిపులేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు నేమ్ ఆడాలి సో నేమ్ ఐడి క్లాస్ ఈ మూడు మీకు ఫీచర్లో తప్పకుండా తెలుసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఈవెన్ మీరు సిఎస్ఎస్లో కూడా నేర్చుకొని ఉండొచ్చు నా ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్స్ మీరు చూసినట్లయితే సిఎస్ఎస్లో ఐడీస్ క్లాసెస్ కాంపౌండ్ సెలెక్టర్స్ చైల్డ్ సిబ్లింగ్స్ ఇవన్నీ మనం చూసాం సుడో సెలెక్టర్స్ అని లైక్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్స్ అవి సో ఒక్కసారి మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఆ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ప్రాబ్లం మీకు ఇది ఐడియా ఉండొచ్చు సెకండ్ వచ్చి సోర్స్ ఎస్ఆర్సి అంటే సోర్స్ అని పిలవాలి థర్డ్ వచ్చి లింక్ ఫోర్త్ వచ్చి టార్గెట్ ఫిఫ్త్ వచ్చి ఒరిజినల్ సిక్స్త్ వచ్చి ఆల్ట్ ఆల్ట్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అంటే బ్రౌజర్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ ఇంకా లోడ్ కాలేదు ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది లేదు ఆల్రెడీ డైన డేటాబేస్లో ఆ ఇమేజ్ని డెలీట్ చేశారు అప్పుడు కూడా ఆ ఇమేజ్లో మీకు ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ దాని లోపల ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ చూపిస్తుంది ప్లస్ ఎస్ఈఓ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇమేజ్ని రీడ్ చేయలేవు సో తప్పకుండా మనకి ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ ద్వారానే అది ఇండెక్స్ అవుతుంది సో ఇది ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఓపెన్ దిస్ డ్రిమ్ యువర్ సో ఇక్కడ నేను ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం చేస్తుంటానో మీకు తెలుసు సో ఫస్ట్ స్టెప్ జనరల్లీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ జే అనే షార్ట్ కట్ ద్వారా లెఫ్ట్లో ఒక హండ్రెడ్ 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 సో టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చి వైట్ సారీ వైట్ ఇది వైట్ సారీ ఫాంట్ వచ్చి జార్జియా ఇది 28 ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ రిమీవర్ సిఎస్ సిక్స్ కంట్రోల్ టీ కదా హెచ్ఆర్ అంటే కంట్రోల్ టీ హెచ్ఆర్ కలర్ ఎఫ్ 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 ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు లైవ్ వ్యూలో మీకు ఆ కలర్ చూడొచ్చు ఇప్పుడు లైవ్ వ్యూ ఆన్ చేస్తేనే మీకు అది తెలుస్తుంది సో ఫైన్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఆల్ట్ కంట్రోల్ ఐ షార్ట్ కట్ టేక్ ఇన్ ఈ ఇమేజ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుందాం ఓకే సో ఎంటర్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను కోడ్లోకి వెళ్తే స్పిట్లోకి వెళ్తే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది సో దీన్ని సీలో యూజర్స్ డెస్క్టాప్ ఇలా ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ ఫైల్ నేను సేవ్ చేస్తానో ఈ పాత్ మారిపోద్ది ఆఫ్టర్ సేవ్ ఇక్కడ చూడండి మారిపోయింది పాత్ మన అబ్సల్యూట్ పాత్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే రూట్ పాత్ ఉంటుంది కదా మన ఫోల్డర్ ఇమేజ్ సోర్స్ ఇమేజెస్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ ఉంది దాని లోపల పిఎన్జీ అనే ఫోల్డర్ దాని లోపల మళ్ళీ జేపీజీ అనే ఒక ఫోల్డర్ దాని లోపల ఐఎంజీ డాట్ పిఎన్జీ దాని విడ్త్ దాని హైట్ టోటల్ ఇలా వచ్చింది సో డిజైన్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇలా చూపిస్తుంది అది ఫైన్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కింద ప్రాపర్టీ చూడండి సోర్స్ అంటే మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే పవర్ ఆఫ్ PSD ప్లస్ PNG అని నేనేం చెప్పాను అంటే ఒక ఇమేజ్ని డిలీట్ చేయకుండా దాని ప్లేస్లో వేరే ఇమేజ్ని రీప్లేస్ చేయాలి అంటే ఆ ఇమేజ్ ఎయిదర్ పిఎస్డి అయినా కానీ పిఎన్జీ కానీ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పాను బట్ అట్లా అని చెప్పి జేపీజీ ఉన్నప్పుడు చేయలేమా అంటే చేయొచ్చు బట్ రికమెండెడ్ అప్రోచ్ అది ఎందుకు అంటే ఒరిజినల్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇది అప్డేట్ అవుతుంది ప్లస్ మీకు సింక్రనైజ్ సింబల్ చూపిస్తుంది ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడే అప్డేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు విండోస్లో ఈ ఫైల్స్ ప్యానల్ లేకి వెళ్ళిపోయి ఈ ఫైల్స్ ప్యానల్ కొంచెం నేను డాక్ చేశాను మీకు కన్వీనియంట్గా ఉండడం కోసం ఇక్కడ మీకు ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో పిఎన్జీ అనేది ఒక ఫోల్డర్ ఓకే ఈ పిఎన్జీ అనేది కొంచెం నేను దీన్ని రీసైజ్ చేస్తాను సో దట్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇది ఓకే సో నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి
ఆటోమేటిక్ టూకి అప్డేట్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ వన్ కావాలంటే ఇమేజ్ వన్కి అప్డేట్ చేయొచ్చు కానీ ఇది డైరెక్ట్గా సోర్స్ అనేది ఏంటి ఏదో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి దాని యొక్క ఒరిజినల్ ఇమేజ్ని మార్చడం అనేది సోర్స్ అంటారు ఓకే సెకండ్ దాని లింక్ అంటారు దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఏ ఫైల్కి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ నేను దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెచ్డిఎంఎల్ ఫైల్కి వెళ్ళాలి సో నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఈ యొక్క గ్యాలరీ అనే పేజ్కి లింక్అప్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క పర్టికులర్ విండో వేరే ట్యాబ్లో కావాలి అంటే అండర్ స్కో ఇక్కడ బ్లాంక్ అనేది వాడాలి నెక్స్ట్ దీని యొక్క ఒరిజినల్ ఫైల్ పిఎస్డిని మనం ఇక్కడ పిఎస్డితో లింక్అప్ చేయొచ్చుగా దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను దాని ఒరిజినల్ ఫైల్ పిఎస్డి ఇది ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే ఒరిజినల్ అప్డేట్ చేస్తే ఇక్కడ అప్డేట్ కావాలి అన్నప్పుడు దీని యొక్క పిఎస్డిని మనం ఇక్కడ అప్డేట్ పెట్టచ్చు ఓకే సో సోర్స్ లింక్ టార్గెట్ ఒరిజినల్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ ఇదేంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ఫోల్డ్ త్రీ డి మోకప్ డిజైన్ అంటే గూగుల్లో త్రీ ఫోల్ త్రీ డి మోకప్ అన్న సింగిల్ ఫోల్డ్ మోకప్ అన్న ఎవరన్నా కీబోర్డ్ సెర్చ్ చేస్తే ఇది లిస్ట్ అవుతుంది గూగుల్ ఎందుకంటే ఇది ఎస్పెషలీ సర్చ్ ఇంజిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్ట్ టెక్స్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫైన్ సో మనకి ఏమేమి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి వన్ సోర్స్ సెకండ్ లింక్ థర్డ్ టార్గెట్ ఫోర్త్ ఒరిజినల్ సిక్స్త్ ఆల్ట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ పవర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ లేదంటే టోటల్ టాప్ సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఇమేజెస్ ఇన్ డ్రీమ్ యూవర్ ఓకే సో ఈ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే సేమ్ కదా ఐడి చూసాం ఐడి అనేది బేసిక్గా ప్రతి ఇమేజ్కి ఐడి ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో వన్ మినిట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఐడి ఇవ్వాలి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఇమేజ్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే ఫ్యూచర్లో మీకు ఇన్బిల్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి బిహేవియర్స్ అని ఉంటాయి ఈ బిహేవియర్స్లో ఇక్కడ రెడీమేడ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ వీటిని ఐడీస్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేయాలి సో వీటిని నేను ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా చెప్తాను డోంట్ వర్రీ ఫర్ దట్ రైట్ నో సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టాప్ సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఇమేజెస్ ఇన్ డ్రీమ్ మీవర్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే స్టేట్ యూన్